ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹಾಡುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮಧುರವಾದ ಸುಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದೀವಿ ಅದು ಮತ್ತಾರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ರಾಮ್ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಶೋ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತಾರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳೇ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಸೊ ಬರೀ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಧ್ವನಿ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಈ ಸಾಂಗ್ ಯಾರ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಓ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವ್ರ ಸಾಂಗ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವ್ರ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇರತ್ತೆ ಈ ಹಾಡ್ ಕೇಳಿದೀವಿ ಈ ಹಾಡ್ನ ಹಾಡದವ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಶುರು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವನ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಮಗುನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡಿಂಗ್ ಸೊ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತೆಲುಗು ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮನದಾಳದಿಂದ ಕನ್ನಡತಿ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಾ ಅಪಾರವಾಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಕಾರಣ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂರ್ಸೋರು ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಓದಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಕಲೀರಿ ಕನ್ನಡ ಕಲೀರಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇ ನೀವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಈಗ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಯ್ಯೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಭಾಷೆಲಿ ಮಾತಾಡು ಅವ್ರ ಕನ್ನಡ ತಾನೇ ನೀನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡು ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ ತಂದೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏನೋ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಟಿನೆ ತೀರಾ ಗಾಂಧಿ ಗಾಂಧಿಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ತುಂಬ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ವಾಸ್ ಪಿಡಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಪ್ಪ ಹಾಡು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಇಲ್ಲ ಇನ್ವೋಕೇಶನ್ ಹಾಡು ಸೊ ಏನೋ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಕಾಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನಡ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಕಳಿತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕೆಪ್ಟ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಮೀ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಇವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಾತ ವಿದ್ವಾನ್ ಮುನಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಅದು ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಕಲೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ದೇರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಬಟ್ ಆರ್ಥಿಕ
ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಲಿಬರ್ಟಿ ನನ್ಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವೇರ್ ಐ ಕುಡ್ ಮೂವ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಐದು ಭಾಷೆಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಲೋಕಲ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಏನೇನಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಡ್ದಿರ್ತೀರ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನರ್ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚನೆ ಈ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಓದಿದ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ತುಂಬಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಗ್ರೂಮ್ ಬೆಟರ್ ಯು ನೋ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ 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 ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟಿಂಗ್ ಸಾರೆ ಗಾಮಪ್ಪ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂತು ಸೊ ಸೀಸನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದೆ ಸೀಸನ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಐ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಐ ಒನ್ ಸೊ ಸೀಸನ್ ಟೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಸಾರೆ ಗಮ್ಮಪ್ಪ ಅದು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗೆದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಂದ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಗೆದ್ದೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಿಟಿ ಗುಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾರೆ ಗಾಮಪ್ಪ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಇವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ ರಾಯ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ ನಾನು ಹಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ನನ್ನ ಡೆಬ್ಯೂ ಸಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಚಿತ್ರದ ಹೂ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಛಲ ಒಂದು ಫೈರ್ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರೇನು ಅದನ್ನು ಆರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಓ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಸೇಫು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನನ್ಗೆ ಎನ್ ಜೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರು ಅವಾಗೇನೋ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ
ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಶಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಓ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದಿರ್ಬೋದು ಈಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಬೆಳೆದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಐ ಎಮ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನನಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಓಡು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವೆರಿ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅವರು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋದು ಕಾಯೋದು ಈ ಥರ ತುಂಬ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಕರ್ದಿರೋರು ಸೊ ಈಗ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ 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 ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಆತರ ಸುಮಾರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೊ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಛಲ ಒಂದು ಛಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಇರಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ತಂದ್ಕೋತೀರ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಾನು ಪೇಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡಿ ವೆಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ನಾನು ಇಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಎಥಿಕ್ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹೌ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ವಾಸ್ ಹೂ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಚಿತ್ರದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆದ್ದು ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಸಾರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಅಭಿಮಾನ್ ರಾಯ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಅವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೋನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಶೋ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಹಂಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಹರಿಹರನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಡಿವೆಂಟ್ ಸೊ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಕಲಿತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಂಗ್ ಕಲಿತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸಮೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸೊ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೊ ಅವತ್ತು ಅರಿವಾಯ್ತು ಓಹೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹೊರಗಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಸೋ ರೋಸಿ ಏನೋ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೋ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಪಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಡನ್ಲಿ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್
ಓಕೆ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಈಗ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಥವಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಇರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೇ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಬಂದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಹಾಡೋಣ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಹಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಡ್ಯುಯೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಎರಡ್ ಲೈನು ಚರ್ಣದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಲೈನು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಯುನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಗೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬಾಯ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ತರ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ತರ ಬಂದಿದ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಐಮ್ ಪ್ರಿಡಿ ವರ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಸೊ ಐ ಹ್ ಸಂಗ್ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ ಸಂಗ್ ಮೆಲಡೀಸ್ ಪ್ಯಾಥೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಫೋಕ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆನೂ ಹಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಅದೊಂಥರ ನನ್ನ ನಾನೇ ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಐ ವಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಂತದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ನಾನೊಬ್ಬ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಶೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಲವ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಮೆಲಡೀಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೆಲಡೀಸ್ ಹಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ಒನ್ ಪೆಪ್ಪಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಶೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಬೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಜನಪದ ಶೈಲಿಲಿ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ನೀರಿನ ಬೆಂದಿಗೆ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಂಗ್ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ ಅವ್ರು ಬರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದು ದೆನ್ ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಆಯಿತು ಸೊ ಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಐ ವಾಸ್ ಎರಡು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅಬ್ಬ ಐ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂತು ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಸಿಂಗರ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಏನೋ ಬಹುಶಃ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗರ್ ಪಾತ್ರ ಏನೇ ಇದ್ರು ಈಗ ಈಗ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಬಟ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ ಗೇಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಶಿವಣನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದು ನಂದೇ ಹಾಡು
ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಹಾಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡನ್ನೇ ನೀವು ಯಾವ ಯಾವಾಗಾರ ಗುಣಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಹಾಡು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಮಕ್ ಚಿತ್ರದ ನೀನನ ಒಲವು ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಒಂದು ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಸಾಂಗ್ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಜೂಡಾ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅವರು ಆ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನನಗೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಾನು ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಇಲ್ವ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಅವ್ರು ಇಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫೋಕ್ಸಿ ಈ ಥರ ಈ ಮಿಡ್ ಇಶ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಝರಾ ಝರಾ ಏನಿತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಜೇಶ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಆ ಫೀಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ನಿನ್ನ ದನಿಗಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಬಿದ ಆಬಿದ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶೈಲಿ ಅದೇ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ವೀರ್ ಸಮರ್ಥ್ ಅವರು ಆಬಿದ ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಈ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವೇ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ವಾಟ್ ಎನ್ ಆನರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಕೈಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನು ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಕೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗೆ ಇದ್ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಐ ನೆವರ್ ಸಾಂಗ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಹೌ ಮೈ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಬಿ ದಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ವೆ ಯು ನೋ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾರಮಯ್ಯ ಫ್ರಮ್ ಆಟಗಾರ ಅದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಐಫಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಸಾಯ್ಮಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದಂಥ ಸಾಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಕತೆ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮೂರು ಸಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಾಂಗ್ನ ಹಾಂ ಕೋರಸ್ ಕೂಡ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಡೀ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೋರಸ್ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ನಾನೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅನೂಪ್ ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಐ ಟು ಕೋವರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಐ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈಗ ಸಾಂಗ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಅಂದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಲೈಕ್ ಐ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಟು ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯು ನೋ ವೋಕಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸೊ ನಂದೇ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಐ ಟುಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ಸೊ ನೈಸ್ ಸೊ ಫನ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮೂರು ಸಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ನಿನ್ನೆ ತನಿಗಾಗಿ ಅದು ಇವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇವನ್ ನನ್ಗೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಕತೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ಆ ಸಾಂಗು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಸರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಅವರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಎರಡು ದಿನನೋ ಮೂರು ದಿನನೋ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಲೆಸನ್ ಮಾ ಇದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನದ ಹಿಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಹಾಂ ಹೀ ಹೀ ವಾಸ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಎಮ್ ಲೈಕ್ ಐ ಶುಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್ ಯಾ 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 ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಗ್ರೇಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ನೆವರ್ ಡನ್ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯಾರ 